en este episodio. Look at that. Mira. En el episodio anterior, atravesamos el paso de Cortés entre el majestuoso Popocatépetl y la imponente Isla Cihuatl, en nuestro camino hacia Simapán para ir al Cañón de la Angostura. Los eventos que a continuación se describen ocurrieron el 31 de marzo de 2022. Es importante destacar que estos hechos no reflejan la situación actual ni los procedimientos para llevar a cabo la ruta del Cañón de la Angostura. Reconozco que en la actualidad las condiciones pueden haber cambiado, sin embargo, no dispongo detalles sobre los requisitos actuales. He deseado esto por mucho, básicamente desde que lo publicó Charles y Newan. Y yo ya tenía mi plan de venir a hacer este viaje. Al ver este punto, me dije, yo tengo que ir ahí. Tengo que pasar por ese punto. Y aquí estoy, vengo a disfrutarlo. No vengo a pasarlo a la carrera, no vengo a hacer el menor tiempo, vengo a disfrutarlo. Gracias. ¿Qué tal? ¿Hacer el recorrido del carrizal y el cañón de la postura? Ah, híjole. Buenas. Ahorita, no, ahorita no, no hay paso para abajo. ¿O no hay paso? No, es que ahorita como está la carreo. Oh, ok, 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 no, no sabía. Eh, ahorita como está la carreo, pues hasta aquí también tenemos este relajo. Me voy abajo. Y ahorita nos este, pues han negado el acceso. Cuando es así, pues les han, les han dado la, bueno, les han dado la opción de que vayan a lo que es a oficinas de la llave. No sé si conoce. No. Presidencia. Llegando a presidencia, la mandan a la oficina de la llave, ya les dan esto ahí, más o menos la dirección para que pues, se detenga la carro mínimo ah, sí. no sea todo continuo porque si sí, incluso esto se ha hecho por accidentes que ha habido ha habido mucho y ha habido mucho accidente entonces este pues la verdad casi hasta los de la comunidad de adjuntas están de acuerdo con todo esto no no si bien si todo no hay problema no no hay problema conmigo si no se puede no se puede sí, sí. <risa> ¿Qué más ok pues damos vuelta sí por favorcito no hay problema se los agradezco mucho <risa> Pues ya no hay paso. Ah, wow. Se intentó. Por mí no quedó. Creo que me dijo que habría que ir a la presidencia a solicitar un permiso. Y con ese permiso ya ellos dejaban, paraban de trabajar para que pasara uno o algo así. Eh, bueno, obviamente eso lo veo muy difícil de que suceda, sobre todo para una sola persona. Eh, no sé si este tour se sigue haciendo, quizás nada más las agencias de tours eh, sacan ese permiso, lo solicitan. Anyway, el caso es que, bueno, no se pudo, no se pudo realizar que nos damos vuelta hacia Simapán y tomamos la carretera hacia Silixla entonces llegaremos más pronto llegaremos temprano tiempo para buscar un hotel donde acomodarnos y visitar los jardines el día de mañana bueno como premio de consolación nos tocó disfrutar de este cañón de esta vista No me dejaron pasar en la mina. No, no. No. Para allá. Ajá. Ok. Que. Porque ahorita está el acarreo y que si quiero pasar tengo que sacar un permiso en la presidencia. Ah, chinga. Eh, no sé qué. Dice, no, no se puede, no se puede. Me di vuelta. Aquí en el túnel. 
Despuésito del túnel donde están las construcciones. Ah, está allá abajo donde se acaba la... Ah, en el túnel. Pues, ajá, poquito después del túnel, poquito ah. después. De sí, hay otro dieron... túnel que sale en los carros ahí. Ah, de ahí, de ahí me, me dio vuelta. No, dejó pasar. Uno de la mina. Ah, ya me paso. Yo he ido, no. Yo se y estaba platicando. Uno no dijo nada. Ah, pues ahorita me dieron vuelta, no sé. Y yo voy para Querétaro, de hecho. ¿Sí vas para allá, no? No. Eh, ahorita voy a Silisla. Gilitla. Gilitla, eh, no. Gilitla. Es raro, mira ahí en el chavo a la de moto. Sí, a mí me dijo que, que la gente del, del poblado que está más adelante, que también están de acuerdo con esas reglas, que no sé qué. Ah, sí, muchos pasa. ¿Qué pasa? Yo voy allá a las juntas y me regreso. Ah, la gente de las juntas me dijo. La gente de las juntas está de acuerdo con eso. Pero sí, la se junta bien. Muchos vienen. Pues yo he visto videos de muchos que han venido para sí. acá. Ya, entonces yo lo, lo quería hacer también porque vengo desde California. Sí. Y ese era mi último punto ya antes de regresar a Estados Unidos. Ajá. Muy raros. Sí. Y yo no me Sí, yo conozco a un amigo que conoce a ver si hablarle. A ver si agarra la señal. Ah, no, no hay servicio. No, no tiene servicio. No, no hay aquí. Pues sé que había servicio todavía. Ni modo. Ajá. Contacto el, el loco. Es el, el que organiza la carrera aquí. Si quieres te paso el contacto. Y le llames más arribita. Dile, oye. No paro porque quiero pasar. Soy de tal lado. Es el que organiza la carrera de aquí de las... Ajá. De reto 60. Termina la subida. Porque ahí es. Bueno, muchas gracias. Una regalza a mí. <risa> Dale también, ¿eh? Sí. Dale, muchas gracias, gracias. gusto. Sí. Lo vemos bien. A ver, le marcas a ver qué te dice. Sí. Ya debe beber señal, pero ya van a ser las 10 de la mañana y después de salir del cañón, son como 6 horas y media sin parar hasta Gilitla. Eh, si hago la llamada, saco el permiso y todo y vuelvo a ir, ya voy a estar llegando muy noche a Gilitla. Así es que dejaremos este viaje para otra ocasión. Lo intentaremos hacer en alguna otra ocasión. Tendremos que preguntar un poco más. Eh, si ustedes saben más, saben qué debe haber hecho, qué debe no haber hecho, qué puedo hacer para la próxima vez, déjenme en los comentarios para saber qué hacer en el próximo, la próxima vez que regrese aquí a Sim, Simapán. Nada más a buscar un lugar donde podemos desayunar. En vista del éxito obtenido, vamos a comer. Yo original vengo de California, cerca de Sacramento. Sí. sí. Gloria, viene de California. ¿Ustedes no llegaron a escuchar ¿no? Charlie sin igual? No. ¿Qué hizo muy famoso esta lugar? No soy yo, ojalá. Sí, eh, ahorita me llevo tortillitas. Él vino en su moto aquí y hizo la ruta de, de Carrizal, el de la doctora, y la puso en sus videos en YouTube. Ah, sí. Y eso ha hecho, ha hecho que muchos de nosotros vengamos a quedar hacer esa ruta. Ah, sí, porque últimamente se ve mucho de las motos y ya no. Ah, pues es por eso, es por él. Y yo creo que eso es lo que pasó con la comunidad. De las puntas, ¿cómo se llama? Yo creo que se cansaron de, de tanto auge. Porque no lo, que no lo tenían y con el otro ya por su primer paso. ¿Quién no ve? ¿Y todo esto tiene que cargar? Si me pongo este cuando salgo a terracería, o si me caigo, este me protege. 
pero como ahorita que ya me voy a, a Gisla por carretera, entonces es más estorboso. ¿sí? Cuando voy a, le voy a poner las protecciones a mi chamarra y me voy más ligero. Pero sí es. Es calientito. Sí. ¿Qué me sabe decir del camino a Gilisla? ¿Está tranquilo? Está sobre por la sierra. Sí. Está tranquilo, no hay casi tráfico. Perfecto. No hay que tener cuidado. Hay curvas donde sales y están totalmente mojadas. Ah, oh, ok. Aún ahorita sin llover. Sí, aún sin llover son los curvideros. Es que para la sierra siempre hay humedad. Que las montañas son muy altas, entonces la humedad escurre Ajá. y tiene filtración sobre el pavimento. Ah, no, muchas gracias. Pero curvas, este. Pues de aquí a Gilitla, ¿qué te vas a hacer? Son. Por 120. ¿Cinco o seis horas? ¿Eh? ¿Cinco o seis horas? Menos. Sí, porque no hay tráfico casi, nomás hay que tener cuidado con las curvas. Porque si, si llegas a salir y esto no puedo mojar, pues. Te puede regalar, sí. No quiero eso. Sí. <risa> muchas gracias. Sí. Mientras no ande caminando, sí. Ya caminando, cuando subo esta tela, con el aire se enfría. Entonces siento rico. Entonces, mientras haga aire, contento. Pero cuando estoy parado en el sol, es muy caliente. Pero, como alguien me dijo una vez, y se me quedó el bicho, prefiero sudar que sangrar. Bueno, pues muchísimas gracias por todo. Sí, sí, Estén muy bien. bien. Gracias. La cocina económica, totalmente recomendable. Muy rica, súper barata. Súper económica. Uh, muy bien. Si van a Simapán, lleguen ahí. No se van a arrepentir. Acabo de entrar al Parque Nacional Los Marfiles. Jamás había escuchado de él. Por lo pronto la carretera está de pocas. Muy motera. Empezó a cambiar la vegetación y empieza a ver más árboles. No más que chingada de vista. Y más que vamos a ver porque va a ser puro cerro, pura curva. El aire que se respira aquí. Sale. Ah, fresco. Olor a estos árboles no sé qué sean pinos mi amigo son pinos no tiene su aroma la temperatura bajó a 79 grados Fahrenheit así que bastante bastante agradable ya estamos en la sierra pero nos la vamos a llevar tranquila por esos escurrimientos de agua que nos habló la persona Hermosa carretera, hermoso lugar. Look that view, look that view, look that view. No, 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 look at that. Miren, no, qué bárbaro. ¡Qué acantilados! Pongamos atención a la dirección a la izquierda del tráiler. Veremos cómo la activa, siendo esto un indicativo de que no viene vehículo y se le puede rebasar. Gracias, estimado chofer.
Ey, ¿por qué se ve diferente la superficie aquí? Porque ya está totalmente desgastado. un off-road vehicle uh -huh. mientras que ellos van cuidando sus cuatro llantas con los pozos no van cuidando dos y traigo un vehículo off-road perdón que los pozos me valen un soberano de cacahuate Seguir disfrutando de esta sierra. ¡Ay, Jumex! Todo el camino ha sido una vista maravillosa. Muy hermoso el paisaje. En la carretera hay partes muy, muy deplorables. Eh, pero parece que ya andan trabajando en ella. Tengo una minigun atrás. Que yo creo que lo voy a dejar pasar en la primera oportunidad. Crafter. ¿Será coincidencia o acaso una señal? Para aquellos que aún no lo comprenden, les invitamos a que nos sigan hasta el último episodio donde descubrirán el motivo. No nos falta gasolina, pero aquí nos vamos a parar a descansar. Ojalá tengan una sombrita. Las señoras, ¿cómo están? Pero qué vista tan hermosa hay del otro lado derecho. ¡Qué bárbaro! ¡Qué espectáculo, señores! Vista para los dos lados, ¿ah? ¿eh? No nací para doblarme, yo nací para guerrear. No nací para doblarme, no nací para guerrear. Yo crecí con los pies firmes y con mucha libertad. La idea de pararme cuando paso a los poblados es para descansar. Descanso las rodillas, descanso las posaderas. Y podemos seguir otro ratito más. Y no pienso hoy perderme entre la gran sociedad. Olvidar de mi cultura y perder mi identidad. Y es firmes en la tierra. Y es firmes de verdad. Y es firmes en la tierra. Nice. <risa> Los primeros de baja cilindrada que veo que me saludan. Chapo acá. Bienvenidos a San Luis Potosí. Sí. Los ríos son como brazos, la tierra, mi cuerpo entero. Ah, ya no, porque San Luis tiene que poner caliente. Chihuahua. También que veníamos. Bienvenidos al estado de San Luis Potosí. Pero no tiene que estar caliente, hombre. ¡Ah, el purgatorio! <risa> Con razón no está caliente. ¡Uh! No viene nada, chico. No viene nada, chico. No me sacas.
Acabamos de llegar al pueblo de... Yo no sé. A ver, ¿me ayuda? Pueblo de Tamazunchale. Gracias. Pero lo que les quiero decir es... Estamos a 97 grados Fahrenheit. No manches. Tan a gusto que veníamos en la sierra. Eso fue allá. Beautiful traffic. Cien grados Fahrenheit. Ooh, ooh, baby. Cien grados Fahrenheit. Por fin tengo velocidad, tengo aire adentro de mi chamarra y se siente fresco. Estas playeras son fantásticas. Gracias, Kat. Gracias. They really work. Thanks, Kat. Ahora sí, señores, llegamos a la Perla Huasteca. Xilitla, ubicada en el estado de San Luis Potosí, es un destino con una historia fascinante que se remota a la época precolombina. Originalmente habitada por un grupo de indígenas como los huastecos, Xilitla fue posteriormente conquistada por los españoles en el siglo XVI. Durante la colonia, la región experimentó un importante desarrollo debido a la explotación de sus recursos naturales como la caña de azúcar y la minería. Sin embargo, la verdadera transformación de Gilitla ocurrió en el siglo XX gracias al visionario Edward James, un aristócrata británico y amante del arte surrealista. Hoy en día, Gilitla es conocido tanto por su rica historia colonial como por su vibrante escena artística siendo el Jardín Escultórico de las Pozas uno de los principales atractivos turísticos de la región. La belleza natural de sus paisajes, combinada con la influencia del arte y la cultura, hacen de Gilitla un destino verdaderamente único en México. Temperatura. 
¿De dónde nos visita? Uh, país, estado, ciudad. Sí, sí es de extranjero, país, sí, sí, es local, pues, estado de perdida. <risa> bueno, como le dije, nosotros somos una posada temática, formamos nuestra cultura huasteca serrana. Uh -huh. Y este. Y pues no sé si guste una degustación de licor. Pero bueno, ya que estamos aquí, no pienso moverme ya de hoy en la moto. Ay, sí, ha de ser pesadísimo, ¿no? Sí. El primer trago siempre se toma completo y se paladea, porque está hecho de esencia. Okay. Adelante. Ya después de eso, todo, todos sus penas, inquietudes, las va a decir. <risa> a ver, rico. ¿Sí le gusta? ¿Le gusta un poco más? Un ratito. <risa> bueno, este, pues sí, ya son la cafetalera, así que bienvenido a Quinita. Y pues bueno, este es un licor de café tradicional, espero que lo guste. Tiene una salida a las montañas, porque Quinita se forma porque este fue, era el lugar de paso de la mercancía que venía del mar, o sea, de Europa o de, o de otros continentes llegaba a Tampico, Veracruz y por aquí pasaba para viajar al centro, lo que es Querétaro y de ahí se distribuía. Okay. Entonces pues eh, Gilita tiene su salida a las montañas, que en moto usted podría salir hasta Jalpan, Querétaro, entre las montañas. De hecho los de aquí, los de los locales que tienen moto, les gusta mucho andar así. Okay. Incluso ahí en ese, al puro dar vuelta en el tronque, había un accidente. Sí. ¿Sabe por mucho ahí? Bueno, la carretera de aquí de Giritra, el tramo Giritra, siempre es conocido por tener muchos accidentes. Ah. Sí, sí, porque esta carretera sí es, tiene fama de ser peligrosa. Y primero, pero no se ha dado cuenta, las curvas no tienen el peralte que es. ¿Qué? Y luego el clima, con los años, ha hecho que el pavimento cree una lama. Esa lama es como... se hidrata aunque sea mínimo cuando hay una pequeña lloblinita, una nieblecita y ya. Es como hielo. Ajá. Ajá. Oh, qué bueno que no viene hace tiempo. Sí, no, o sea, incluso aquí, haz de cuenta que aquí en el clima no es constante. Entonces, ahorita hace sol y al ratito puede bajar la niebla así. Oh. Y baja la temperatura y todo. Y esa hidratación es lo que, es lo que... hace que sea peligroso. Sí, el jardín surrealista está bien bonito. No sé ni, ni cómo me enteré de ese jardín. Porque también tengo muchos años que viene. Pues, ¿qué crees? Ese como desde que lo compró Banamex, pues obviamente le metieron inversión a la publicidad y es lo que detonó el boom. De hecho, gracias a Jardín Surrealista se hizo turístico la Huasteca porque nadie conocía otros parajes, nadie. Y ya de, de cuenta, los mismos turoperadores de aquí de Gilitla empezaron a llevarse gente a esos lugares que nosotros como locales visitamos Ajá. y eso los levantó. Uh -huh. oh, Sí, esa fue, esa fue el, la, la cadenita. Ajá, sí empezó. Uh -huh. Este es el día que he estado esperando tanto tiempo. Finalmente, tendré la oportunidad de sumergirme en la maravillosa atmósfera del jardín escultórico Edward James Las Pozas. Es momento de explorar y dejarse llevar por la magia de este lugar único en el mundo. ¿Sí? Sí. Bien, bueno, vamos a conocer el mapa, mira. Es el, es el mapa de todo el jardín. Vamos a ir caminando, va a ir con escaleras, pausando, tomando fotos. Cubre lo que piden siempre. Igual para las fotos te lo puedes quitar. Eh, bueno, son varias escaleras. Aquí vamos a subir primero un patio. Vámonos despacio. Ahí nos vamos a esperar en, en una explanadita. Y podrás disfrutarlo en su totalidad en nuestro próximo episodio.